வணக்கம் நண்பர்களே சர்ச் அண்டிசில் செவன்த் டைப் வாங்க டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் நம்ம பேஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு சேமாக மாற்ற முயற்சி பண்ணணும் சரிங்களா இதில் என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் சரி அது எழுதுகிறோம் பாருங்கள் நைன் என்ன எழுதலாம் த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதுலாங்களா என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எங்கெல்லாம் நைன் இருந்துச்சோ அதெல்லாம் த்ரீ ஸ்கொயராக மாற்றிருக்கோம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே பண்ணலை இப்போ பேஸ் எங்கெல்லாம் சேமாக இருக்கும் அதெல்லாம் பவர் என்ன பண்ணிக்கலாங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மேலே பாருங்கள் பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்கா அப்போ பவர் ஆட் பண்ணிக்குவீங்களா இங்கே ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே மேலே எதுவும் இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம் ஒன்னு அர்த்தமா சரி ஓகே ஸோ ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போது த்ரீ பவர் பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது பேஸை காமனாக எடுத்துகிட்டு பவரை மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே ஒன் இருக்கும் அப்போது டூ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு என்னங்கிறது டூ ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன்னுங்கிறது டூ ஸோ டூ என் ப்ளஸ் டூன்னு இருக்கும் டூ என் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் இங்கே ஒன்று இருக்குது ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ என் ப்ளஸ் த்ரீனு கிடைக்கும் புரிஞ்சில்லைங்களா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் எழுதிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா டைம் எடுத்துக்கோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மைண்டில் கால்குலேட் பண்ணால் பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்கா ஓகே அப்போது பேஸ் ரெண்டே ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா டூ என் மைனஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் த்ரீ பவர் டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் ஏன்னா டூ மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் ஒன் சரி அடுத்தது பாருங்கள் பேஸ் ரெண்டும் சேமாக தான் இருக்குது பவர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் த்ரீ பவர் டூ ப்ளஸ் டூ என்னு இருக்கும் ஓகே மைனஸ் சிக்ஸ் இன் டூ இதை உள்ள மேலே மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பவர் டூ என் மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் இப்போ எது காமனாக இருக்கோ அதை அப்படியே வெளியே எடுத்துடலாம் சரிங்களா எது காமனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் த்ரீ பவர் டூ என் த்ரீ பவர் டூ என் த்ரீ பவர் டூ என் த்ரீ பவர் டூ என் காமனாக இருக்குங்களா ஸோ அதை எடுத்து வெளியே எழுதிக்கலாம் ஸோ அங்கே இருக்க த்ரீ பவர் டூ என் எடுத்து காமனாக எழுதுகிறேன் பாருங்கள் த்ரீ பவர் டூ என் காமனாக எடுத்து எழுதிட்டேன் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் த்ரீ பவர் த்ரீ இருக்கீங்க சரிங்களா த்ரீ பவர் டூ என்ன இருக்கும் அதை எடுத்துட்டேன்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் த்ரீ பவர் த்ரீ இருக்கும் எழுதிட்டேன் ப்ளஸ் இங்கேயும் த்ரீ பவர் டூ என்ன வெளியே எடுத்துகிட்டேன் வேறு என்ன இருக்குங்க த்ரீ பவர் ஒன் இருக்கும் ஓகே கீழே பாருங்கள் த்ரீ பவர் டூ என் இங்கேயும் காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம் வேறு என்ன இருக்குங்க ப்ராக்கெட்குள்ளே த்ரீ பவர் டூன்னு இருக்கும் தென் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு என்ன இருக்குங்க த்ரீ பவர் மைனஸ் டூ இருக்குது த்ரீ பவர் மைனஸ் டூவை எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர்னு என்னங்க நயன் ஒன் பை நயன் எழுதுகிறேன் இது வரைக்கும் புரிஞ்சில்லைங்களா ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா இது டூ டைம் கிடைக்கும் இது என்னென்னு பாருங்கள் த்ரீ டைம் தேர்ட் டேபிள் அடிச்சிங்கன்னா அது டூ டைம் இது என்ன கிடைக்குதுங்க த்ரீ டைம் கிடைக்கும் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இதை ஓகே இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் த்ரீ பவர் டூ என் த்ரீ பவர் டூ என்னை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி பை த்ரீ ஸ்கொயர் நயன் நயன் மைனஸ் டூ பை த்ரீன்னு இருக்கும் கரெக்டுங்களா த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன் த்ரீ எடுத்து அப்படிங்க எழுதிட்டோம் இப்போ இதை என்ன சால்வ் பண்ணலான்னு பாருங்கள் இந்த தேர்ட்டியை அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இந்த த்ரீ இன்ட்டூ நைன் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் டூ பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீனு கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீனு இருக்கிறது அப்படியே மேலே கொண்டு போனிங்கன்னா நான் ரெசிப் ரோக்கெலாம் மாறும் இல்லைங்களா அப்போது தேர்ட்டி இன்ட்டூ த்ரீ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்குங்க சரிங்களா தேர்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மல்டிப்புள் பண்ணிங்கன்னா நைன்டி பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் சரிங்களா இதை கேன்சல் பண்ணலாங்களா எஸ் கேன்சல் பண்ணலாம் இது கேன்சல் பண்ண என்ன கிடைக்குன்னு பாருங்கள் எப்பவுமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்வால் கேன்சல் பண்ணுறீங்க இது ஒன் டைம் இது த்ரீ டைம் கிடைக்கும் 
அகைன் ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் த்ரீ டைம்ஸ் அப்படின்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தென் இதையும் கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் இது த்ரீ டைம்ஸ் போகும் இது ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்போ என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் த்ரீ த்ரீ பை ஃபைவ்னு இருக்குது ஆப்ஷன் இருக்குங்களா எஸ் ஆப்ஷன் ஏ இது புரிஞ்சுலைங்களா எப்படின்னா இது பாருங்கள் இப்போ த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது என்னென்னா த்ரீ பவர் ஃபைவ் சரிங்களா த்ரீ பவர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்போது த்ரீ பவர் ஃபைவ்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகே என் பை ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னு நைன் எப்படி எழுதுவீங்க த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபைவ் அப்படிங்கிறது அங்கே போச்சுன்னா என்ன இருக்குங்க இது ரெண்டையும் மல்டிப்புள் பண்ணுறீங்க இந்த ஃபைவ் அண்ட் டூ ஒன் பை ஃபைவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபைவ் அண்ட் இந்த ஃபைவும் கேன்சல் ஆகிடும் சரிங்களா கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னு என்ன இருக்கும் த்ரீ பவர் என் இருக்கும் இப்போ பேஸ் ரெண்டும் சமமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பவர் என்ன பண்ணிக்குவீங்க ஆட் பண்ணிக்குவீங்க ஸோ அப்போது பேஸை அப்படியே எழுதிக்கிறீங்க பவர் ரெண்டும் என்ன பண்ணுறீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் பவர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ என் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு இருக்கும் என் ப்ளஸ் டூ என் அப்படிங்கிற த்ரீ என் ப்ளஸ் ஒன்னு டிவிஷன் இங்கே பாருங்கள் பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்கா ஸோ த்ரீயா இதை மல்டிப்புள் பண்ணிங்கன்னா டூ என்ன டூ என் அப்புறம் த்ரீ என் த்ரீ என் மைனஸ் ஒன்னு சரி நம்ம ரூல் பார்த்தா ஞாபகம் இருக்குங்களா எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லி இங்கே பாருங்கள் டிவிஷனில் வந்திருக்கு பேஸ் ரெண்டும் எப்படி இருக்குது சேமாக இருக்குது பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருந்து மல்டிப்புள் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னேன் டிவிஷன் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ பேஸ் என்ன பண்ணுறோங்க அப்படியே த்ரீன்னு வச்சுக்கிறோம் இது அங்கே கொண்டு வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் த்ரீ என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ என் அந்த ஆல்ரெடி இங்கே மைனஸ் தான் இருக்குது திரும்ப மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ ப்ளஸ் ஒன்னு இப்போது இந்த த்ரீ என் மைனஸ் த்ரீ என் கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் என்ன இருக்குங்க த்ரீ பவர் டூன்னு இருக்கும் அதாவது த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்னப்பா நயன் ஆப்ஷன் பி அவ்வளோதாங்க வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி நண்பர்களை